আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুমনা ঘোষ শুরুতেই থাকছে ইউপি সংবাদ শিরোনাম নির্বাচনী শরীকদের 65 থেকে 70 টি আসন ছাড় দেবে আওয়ামী লীগ শতভাগ জয় নিশ্চিত প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত হবে আগামী মাসে জানালেন ওবাইদুল কাদের ছুটি শেষে খুলেছে অফিস আদালত ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে কাটল প্রথম কর্মদিবস নাটোরে বাস লেগুনা সংঘর্ষে 15 জন নিহতের ঘটনায় বাসের হেলপার সামাদ বগুড়ায় আটক এবং রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে সরকারকে কৌশলগত চাপ প্রয়োগ সহ বিকল্প উপায় খুঁজে বের করার পরামর্শ বিশ্লেষকদের শুনছিলেন ইউপি সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আগামী জাতীয় নির্বাচনে জোট সম্প্রসারণের বিষয়ে বিভিন্ন দলের সাথে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সচিবালয়ের সাংবাদিকদের তিনি বলেন শরীক দলগুলোকে এবার 65 থেকে 70 টি আসন দেয়া হবে সড়ক পরিবহন এবং সেতু মন্ত্রী আরো জানান আগামী মাসেই চূড়ান্ত করা হবে শতভাগ জয় নিশ্চিত দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন হোমান চিষ্টি রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচনে জোটের সম্প্রসারণ ও মনোনয়ন নিয়ে মুখ খুললেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি জানান 14 দলের বাইরে জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দলের সাথে নির্বাচনী জোট করার বিষয়ে আলোচনা চলছে অ্যালায়েন্স হবে জাতীয় পরিষদ তো আমাদের ঐক্য হবে এরকম আরো কারো কারো সঙ্গে হতেও পারে আমরা হিসাব করে দেখেছি 65 থেকে 70 টি হতছে আসন আমাদের ছেড়ে দিতে হবে বর্তমান এমপি দের মধ্যে যারা জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন তারা আর মনোনয়ন পাবেন না বলে জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এদের মধ্যে মন্ত্রিসভার সদস্যরাও থাকতে পারেন তিনি জানান সেপ্টেম্বরেই কিছু প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত হবে এছাড়া শরীক দলগুলোর মধ্যেও যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন নিশ্চিত করা হবে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ যদি না থাকে তাহলে তারা বাদ যাবে সেপ্টেম্বর মাস থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে যারা যাদের জয়ের ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ আশাবাদী এরকম প্রার্থীরা যাদের আছে তাদের দেখে দেখে আমাদের সভাপতি প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা তিনি তাদের বলে দেবেন তুমি প্রস্তুত হও শরীকদের আমরা জানিয়ে দিয়েছি নেতৃবৃন্দকে আপনার পার্টি উইনেবল না হলে আমরা মনোনয়ন দিতে পারব না বিএনপি এর আগ্রহ থাকলেও সংলাপের বিষয়ে আওয়ামী লীগের আর আগ্রহ নেই বলে জানান ওবাইদুল কাদের সংলাপের দরজা তারাই বন্ধ করে দিয়েছে তারা আন্তরিকভাবে সংলাপ চাইলে সংলাপের অনেক সুযোগ ছিল এখন তো তারা আন্তরিক আমাদের এখন সময় নেই 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায় নিয়ে বিএনপি সহিংসতা ও নৈরাজ্য তৈরি করতে চাইলে তা প্রতিহত করা হবে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় নির্বাচন বানচাল করার মতো আন্দোলনের ক্ষমতা বিএনপি নেই বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ঈদের ছুটি শেষে প্রথম কর্মদিবসে সচিবালয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে না এলে অস্তিত্ব সংকটে পড়বে বিএনপি বিএনপি যদি নির্বাচনে 2014 সালের 5 জানুয়ারির মতো অংশ গ্রহণ না করে তাহলে বিএনপি নামক দলটি অস্তিত্ব সংকটে পড়বে তালা পোড়া অগ্নি সংযোগ মানুষ হত্যা করা এত কিছু করেও কিন্তু চোদ্দ সালের পাঁচই জানে নির্বাচনকে বানচাল করতে পারেনি আর সামনে নির্বাচন বানচাল করার তো প্রশ্নই ওঠে না আগামী সংসদ অধিবেশনের মধ্যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আর পিও সংশোধন চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম আর পিও নিয়ে কমিশনের বৈঠক শেষে তিনি জানান কোনো কারণে তা সম্ভব না হলে বর্তমান আইনেই একাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও জানান তিনি আগামী তিরিশ অগস্ট আর পিও সংশোধন চূড়ান্ত হতে পারে ভবিষ্যতে আমরা এটা নিয়ে আরও আলোচনা করব যদি এটা সংশোধন না হয় যে কোনো কারণে আমাদের জন্য বা অন্য কোনো কারণে তাহলে পরে অবশ্যই আমাদের তো আইন আছে সেই আইন দিয়ে আমরা আমাদের নির্বাচনী কার্যক্রম ই করব চালু রাখবো 
21 আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ে সরকার কোনো প্রভাব বিস্তার করছে না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু সচিবালয়ের সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের বিচার চাওয়া আদালতের উপর হস্তক্ষেপ নয় বরং গণতান্ত্রিক অধিকার বলেও মনে করেন তথ্যমন্ত্রী 21 আগস্টের খুনীদের সর্বোচ্চ সাজা এবং বিচার দাবিটা আদালতে হস্তক্ষেপ করা শামিল না যেমন 71 এর যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার এবং फांसी দেওয়ার জন্য যখন দেশবাসী আগের দিন পর্যন্ত সচ্চর ছিল এই সচ্চরটা বাদী পক্ষের একটা গণতান্ত্রিক অধিকার ঈদের ছুটি শেষে খুলেছে সরকারি অফিস আদালত ঢিলেঢালা ভাবে শুরু হয়েছে প্রথম কর্মদিবস সচিবালয়ে সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে ব্যস্ত ছিলেন কর্মকর্তা কর্মচারীরা বিস্তারিত জানাছেন শারফুল আলম কুরবানির ঈদ শেষে রাজধানীতে আবারো কর্মচঞ্চল্য ফিরতে শুরু করেছে ছুটি শেষে প্রথম কর্মদিবসে সচিবালয় সহ অফিস পাড়ায় কুশল বিনিময়ে ব্যস্ত ছিলেন কর্মকর্তারা টানা পাঁচ দিনের ছুটি শেষে রোববার প্রথম কর্মদিবসে ব্যাংক বিমা প্রতিষ্ঠানে লেনদেন কম হলেও সঞ্চয়পত্রের কাউন্টারগুলোতে ভিড় ছিল একটা সঞ্চয়পত্র আছে যেটা ভাঙানোর জন্য মিসড হয়ে গেছে রেনু হবে তো এটা জন্য আমরা ওয়েটিং আছে টাকা যাদের বেশি প্রয়োজন তারাই এসেছে আর কি ব্যাংকে ব্যস্ততা না থাকায় ছুটির আমেজেই অফিস করেছেন অনেকেই তাদের মতে আগামী সপ্তাহেই কর্মব্যস্ততা ফিরবে অফিস পাড়ায় ফরেন এক্সচেঞ্জের কোনো কাজ আজকে নেই এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের কোনো কাজ নেই কাজ শুধু জেনারেল ব্যাংকে সঞ্চয়পত্র আজকে লং পিও সেজন্য আমি আরেকটা কাউন্টার করে দিচ্ছি অনেক লেনদেন হচ্ছে এবং আমাদের স্টাফ অফিসারদের উপস্থিত মোটামুটি স্বাভাবিক পর্যায়ে দুই একদিনের মধ্যে স্বাভাবিক লেনদেন আগের পর্যায়ে চলে যাবে এদিকে এখনো ফাঁকা রাজধানীর সড়কগুলো নেই যানজট আর তাই ট্রাফিক পুলিশের ব্যস্ততাও কম মতিঝিল হচ্ছে সবচেয়ে ব্যস্ততম এরিয়া সেই তুলনায় এই প্রথম সপ্তাহের প্রথম দিনে কোনো চাপই নেই শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা পরিবারের সাথে ঈদ আনন্দ শেষে নগরীতে ফিরেছেন কর্মজীবী মানুষের বড় একটি অংশ সকাল থেকে লঞ্চ বাস এবং রেল স্টেশনে ঢল নামে রাজধানী মুখে মানুষের জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম ঈদের ছুটি শেষে প্রথম কর্মদিবসে কর্মজীবী মানুষের শেষ মুহূর্তে রাজধানীতে আসার ব্যস্ততা ছিল সবচেয়ে বেশি সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে ভোর চারটা থেকে আসতে শুরু করে বরিশাল সহ দক্ষিণাঞ্চলের লঞ্চগুলো প্রতিটি লঞ্চই ছিল যাত্রীদের বাড়তি চাপ সড়কের চেয়ে আরামের যাত্রা হওয়ায় এবং সময় মতো ঢাকা পৌঁছাতে পেরে খোশ মেজাজে ছিলেন যাত্রীরাও যখন যাই তখন মনে হয় যে এই কষ্টটা লাগে না যতই কষ্ট করি আবার যখন ফিরে আসি তখন খুব খারাপ লাগে যে এত অল্প দিনের জন্য যাচ্ছি চাকরি করি এই জন্য তাড়াতাড়ি চলে এসেছি এই সুখটা যে এত আনন্দের যারা যায় এবং যারা উপলব্ধি করতে পারে তারাই বুঝে যে কতটুকু আনন্দের টার্মিনালের যাত্রীরা যাতে হয়রানির শিকার না হন সেজন্য তৎপর ছিলেন বিআইডব্লিউটি এর কর্মকর্তারা যাত্রীদের নির্বিঘ্নে যাতে নিরাপদে তারা যেন এই রাজধানী শহরে প্রবেশ করতে পারে সেই জন্য যথেষ্ট আমরা সতর্ক রয়েছে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যথেষ্ট তৎপর রয়েছে দূরপাল্লার বিভিন্ন রুটের অসংখ্য গাড়ি সকালে বাস স্টেশনগুলোতে একে একে আসতে থাকে পথে যানজট না পেলেও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ বাস ফেরি সংকটের কারণে দৌলতদিয়া ঘাটে ছয় থেকে সাত ঘন্টা আটকে থাকে এদিকে কমলাপুর রেল স্টেশনে ঢাকামুখী যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল ঈদের আনন্দ শেষে পরিবার পরিজন ছেড়ে আসতে মন না চাইলেও চাকরির তারণায় ছুটির পর প্রথম কর্মদিবসই ঢাকায় ফিরতে বাধ্য হয়েছেন অনেকে আজকে তো ফার্স্ট অফিস আমাদের আমরা গভর্নমেন্ট জব করি অফিস করার জন্য আজকে আসছি জামালপুর থেকে ঢাকা এসে পৌঁছলাম এখন ফ্যামিলি বাসায় দিয়ে আমি অফিসে চলে যাব ধুমকেতু সুন্দরবন নীলসাগর এক্সপ্রেস সহ বেশ কয়েকটি রুটের ট্রেন দুই থেকে তিন ঘন্টা দেরিতে স্টেশনে এসে পৌঁছায় সড়কপথের ঝামেলা এড়াতে অনেকেই ট্রেন যাত্রাকে বেছে নিয়েছেন তবে রবিবার ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয়ের কারণে অনেকেই সমস্যায় পড়তে হয়েছে সময় মতো তারা ঢাকায় পৌঁছতে পারেননি তবুও নিরাপদে ঢাকা এসতে ফিরেই সন্তুষ্ট ছিলেন অধিকাংশ যাত্রী শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা কমলাপুর রেল স্টেশন ঢাকা नाटोर लालपुरे बस लेगुना संघर्ष पंद्रह जन निहत घटन बसर हेल्पार आब्दुल सामाद के बगुड़ा के आटक कर पुलिस एर आगे बस चालक और मालिक सह छजर बिुदे नाटोरे मामला दायर है शनिवार बनपाड़ा हाईवे थानार ए एस आई यूसुफ आली लालपुर थाना यह मामला करें ये हाईवे सड़के अवैध लेगुना चलाचले सहयोगता करा लेगुना समिति सभापति साधारण सम्पादक लेगुनार मालिक और चालक के अभिजुक्त है दुर्घटनार पर नाटोर विभिन्न महासड़के अभिजान शुरू कर जिला और हाईवे पुलिस बनपाड़ा पौर मार्केटर सामने जन सचेतनता मूलक सभार आयोजन कर प्रशासन 
দেশে নতুন চারটি মেডিকেল কলেজ চালুর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম নওগাঁয় নেত্রকোনা মাগুরা এবং নীলফামারীতে এই চার মেডিকেল কলেজ হবে আসন্ন দু হাজার উনিশ শিক্ষাবর্ষ থেকেই আড়াইশো শিক্ষার্থী নতুন এই অনুমোদিত চার মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবেন সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব তথ্য জানান চারটি মেডিকেল কলেজের সরকারি মেডিকেল কলেজে অনুমোদন পেয়েছে মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আরেকটি আমরা খুব তাড়াতাড়ি পাবো যে চারটি ইতিমধ্যে আমরা মেডিকেল কলেজের অনুমোদন পেয়েছি যেটি আঠারো উনিশ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তি করতে পারবেন এবং সেখানে ক্লাস শুরু হবে দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বন্ধ থাকা সব ইউনিট আগামী অক্টোবরের মধ্যে চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু সচিবালয়ের সাংবাদিকদের তিনি বলেন বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির কয়লা চুরির ঘটনায় দুটি কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এর মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আমরা মনে করি তো শেখ হাসিনা তদন্ত তো দুটা রিপোর্ট পেয়ে গেছি ইতিমধ্যে কারা কারা জড়িত বা কিভাবে হয়েছে বা কিভাবে করতে যাচ্ছে এর রিপোর্ট আকারে হয়েছে সে অনুপাতে তাৎক্ষণিকভাবে তো সেটার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমরা যেহেতু মামলা করেছি মামলার তদন্তের উপর এখন নির্ভর করছে এই তদন্তগুলি হয়তো সাপোর্টিভ হবে মামলার মামলার জন্য রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে সরকারকে কৌশলগত চাপ প্রয়োগ সহ বিকল্প উপায় খুঁজে বের করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা গত এক বছরের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক পর্যবেক্ষণ করে তারা বলছেন এই মুহূর্তে নেপিডোর সাথে আলোচনা জোরদার করার যৌক্তিকতা নেই আরও জানাচ্ছেন বরকতুল্লা সুজন রোহিঙ্গা ইস্যুকে ঘিরে গত এক বছরে বাংলাদেশ মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সফর তালিকা বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ সহ সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো তবে নেপিডোর আগ্রহের ঘাটতি থাকায় সংকট সমাধানের জায়গাটি এখনও শূন্যই রয়ে গেছে এই অচল অবস্থা দীর্ঘদিন থাকলে রোহিঙ্গারা আঞ্চলিক সমস্যা তৈরি করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা गतानुगतिक तत्परता बैरिए विकल्प उपाय खोजार परामर्श विश्लेषक संकट समाधान बनीमय मियानमार के बड़ को स्वार्थ देखान मुस्लिम देशगुलर करणीय निश्चित करार कथा जदि एरक रोहिंगा कि स्वार्थ निश्चित करते क्षेत्र में मियानमार अर्थनैतिक को बेनिफिटर एक जगह जो विश्व पड़ाशक्तिगुलो नेगोसिएट कर एक जगह आसते परे तो कि मियानमार दक्षिण पूर्व एशिया जतायातर माध्यम क्या चाह मियानमार सम्पर्क भलो এবং সেটা মিয়ানমারের দিক থেকেও সেই সদিচ্ছাটার প্রয়োজন আছে এবং এই রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন কিন্তু সেই সদিচ্ছার একটা বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে হতে পারে দু লাখ মানুষ যদি মালয়েশিয়া এবং দু লাখ ইন্দোনেশিয়াতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এটাতে তাদের দিক থেকে চূড়ান্ত কোনো সমাধান না কিন্তু সেটা তো এখানেও হচ্ছে না जिसंघ साधारण अधिवेशन के सामने रेखे विषयटी वैश्विक पर्या ने उद्योग और जोरदार कर परामर्श विश्लेषक प्रायरिटी थका उचित जो के द्रुतम समय फेरत पाठाना और तरह जी जी क्यागुल दरकार से जो भारत कथा बोलते हैं जो चीन कथा बोलते हैं राशारे कथा बोलते हैं से उद्योगगल सिक्यूरिटी काउंसिल लेवेले चपे जगह रखा मियानमार नतून भाव जो आलाप आलोचना जोरदार करार को चुक्तिकता देखी ना शरणार्थी विशेषज्ञा मन करें त्राण वितरण आंतर्जा महल प्रतिश्रुति निश्चित करते बांगलेश बरकतुल्ला सूजन एटीएन बांगला ढाका ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উপনির্বাচনে বিজয়ী একজন এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ছয় জন কাউন্সিলর শপথ নিয়েছেন সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশারফ হোসেন তাদের শপথ বাক্য পাঠ করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মশিউর রহমান রাঙা এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঈদের ছুটি শেষে ঢাকামুখী যানবাহনের চাপে দোলুদিয়া পাটুরিয়া রুটে দেখা দেয় তীব্র যানজট প্রায় চার কিলোমিটার জুড়ে অসহনীয় যানজটে চরম দুর্ভোগে পড়েন হাজারো মানুষ অন্যদিকে নাব্যত সংকটের কারণে শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌ রুটে ফেরি চলছে সীমিত আকারে রাজবাড়ী প্রতিনিধি লিটন চক্রবর্তী এবং মাদারীপুর থেকে গোলাম মাওলা আকান্দের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় কয়েকদিনের ঈদের ছুটি শেষে আবার কর্মস্থলমুখী লাখো মানুষ তাই যানবাহনের চাপে রাজবাড়ির দৌলুদ্দিয়া পাটুরিয়া রুটে শনিবার রাত থেকেই দেখা দিয়েছে 
দীর্ঘ যানজট বেলা বাড়ার পর এই জটের আকার আরও দীর্ঘ হয় ভুক্তভোগীরা জানান ফেরিতে যাত্রীবাহী বাস মাইক্রোবাস ও ব্যক্তিগত গাড়ির চাপে ঠাঁই নেই অবস্থা অনেকে বাস ছেড়ে লঞ্চে নদী পাড়ি দিয়েছেন ঘাটে পৌঁছাতে তাদের হাঁটতে হয়েছে অন্তত আড়াই কিলোমিটার যানজটে অপেক্ষা করতে হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা এদিকে স্থানীয় ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষ বলছে দৌলত দিয়ে পাটুরিয়া নৌরুটে আঠারোটি ফেরি চলাচল করলেও ঢাকামুখী মানুষের অতিরিক্ত চাপ ও নদীতে তীব্র স্রোতের কারণে যানজট দেখা দিয়েছে অন্যদিকে নাব্যতা সংকটের কারণে ছয় ঘন্টা বন্ধ থাকার পর শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌরুটে সীমিত আকারে ফেরি চলাচল করছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এ সুযোগে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে নদী পার হচ্ছে ছোট লঞ্চ ও স্পিডবোটগুলো বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা খুলনা বিভাগের একমাত্র চামড়ার হাট যশোরের রাজার হাটে ব্যাপক দর পতন হয়েছে উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় লোকসানের মুখে ক্ষুদ্র ও মৌসুমি ব্যবসায়ীরা তারা জানান প্রথম দিন হাটে গরু ছাগলের ষাট হাজার পিস চামড়া ওঠে এক হাজার থেকে বারোশো টাকায় গরু চামড়া কিনে হাটে বিক্রি করতে হয় চারশো থেকে পাঁচশো টাকায় আর ছাগলের চামড়া বিক্রি হয় মাত্র পনেরো থেকে বিশ টাকা দরে এভাবে চলতে থাকলে ভারতে চামড়া পাচারের আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা ধামরাইয়ের আড়ালিয়া বাজারে দোকানের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্বে ভাতিজা এবং ভাতিজির হামলায় ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি ওমর আলী নিহত হয়েছেন হত্যায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ নিহতদের স্বজনরা জানান সকালে ওমরের মালিকানাধীন মার্কেটে তার ভাইয়ের তিন মেয়ে ও তাদের স্বামীরা তিনটি দোকানের মালিকানা দাবি করেন এ সময় ওমর বাধা দিলে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে ভাতিজি মনিরা তাকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়ে মারলে ওমর আলী গুরুতর আহত হন স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে রিপন ও সবুজ নামের দুজনকে আটক করেছে পুলিশ আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ চলতি বছর পাট চাষ করে লাভবান হয়েছে মেহেরপুরের কৃষকরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বলছেন জুট মিলগুলোর সিন্ডিকেট না থাকলে এবার বিগত বছরের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব তবে বৃষ্টির কারণে শরীয়তপুরে পাটের ফলন ভালো হয়নি এতে ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা মেহেরপুর প্রতিনিধি উম্মে ফাতেমা রোজিনা এবং শরীয়তপুর থেকে রকিনুজ্জামান পারভেজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মনির হোসেন তপু গেল কয়েক বছর ধরে পাটের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় মেহেরপুরের অনেক কৃষকেই পাট চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে তবে চলতি বছরে ফলন ভালো হওয়ায় খুশি তারা এবার বিঘা প্রতি পাট চাষে খরচ হয়েছে সাত থেকে আট হাজার টাকা তার বিপরীতে আয় হচ্ছে চোদ্দ থেকে পনেরো হাজার টাকা যাক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই আর মোটামুটি এবার দামটা ভালো আছে গত বছরের যে দামটা ছিল তার তুলনায় এবার মেহেরপুরের পাট ডাবল দাম সতেরোশো টাকা যদি দাম থাকে তো চাষি কিছু লাভের মূল সামনে দেখতে পাবে তবে জুট মিলে পাট সরবরাহকারীরা জানিয়েছেন গতানুগতিক পদ্ধতিতে কাদা মাটি দিয়ে পাট জাগ দেওয়ায় এ অঞ্চলের মানুষ পাটের ভালো দাম পাচ্ছে না চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুরের পাটের দাম কম ফরিদপুর নাটোর এ এলাকার পাটের দাম বেশি কারণ পাটের পশন প্রণালী এবং পাটের যত্ন ফরিদপুর এবং নাটোরের মানুষ অনেকটা ভালোভাবে করে এ বছর জেলায় বিশ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে ভালো দাম পেতে পাট প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় রিবন রেটিং পদ্ধতি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে কৃষি বিভাগ এদিকে বৈরী আবহাওয়ার কারণে শরীতপুরে পাটের ভালো ফলন না হওয়ায় হতাশ কৃষকরা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারিভাবে পাট ক্রয়ের দাবি কৃষকদের খালে বিলে পানি নাই পাট মরিয়া গেছে সরকার যদি আমাকে একটু ভর্তুকি দিত তা আমরা পাস চাষ করতে পারতাম মিল মালিকরা সিন্ডিকেট ব্যবসা করে যেমন সিপারা সিন্ডিকেট ব্যবসা করে এই সিন্ডিকেট যদি সরকার ভঙ্গ করে তাইলে যদি কৃষক তো বাঁচতে পারে এবছর জেলায় আঠাশ হাজার দুশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে পাট আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও আবাদ হয়েছে ছাব্বিশ হাজার হেক্টর জমিতে বিরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এসআইবিএল আন্তর্জাতিক সংবাদ
চলে গেলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী রাজনৈতিক সিনেটর জন ম্যাককেইন গত বছরের জুলাইয়ে তার ব্রেইন টিউমার ধরা পড়ে এরপর থেকে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি তার বয়স হয়েছিল একাশি বছর মেরিল্যান্ডের আনোপোলিসে তাকে সমাধিস্থ করা হবে এর আগে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তার মরদেহ নেওয়া হবে অ্যারিজোনার ফোনিক্স এবং ওয়াশিংটনের জাতীয় গির্জায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ম্যাককেইন ছিলেন বোমারু বিমানের পাইলট বিমান বিধ্বস্ত হলেও বেঁচে যান ম্যাককেইন এরপর পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্দী থাকতে হয় কারাগারে মুক্তির পর দেশে ফিরে রাজনীতি শুরু করেন জন ম্যাককেইন রিপাবলিকান পার্টি থেকে সিনেটর নির্বাচিত হওয়ার পর দু সালে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হলেও বারাক ওবামার কাছে হার মানেন তিনি উনিশশো সালে বাংলাদেশ থেকে এতিম শিশুকে দত্তক নেন জন ম্যাককেইন যার নাম ব্রিজেট ম্যাককেইন খুলনা চার আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আব্দুল সালাম মোর্শেদি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন দুপুরে আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন এই আসনে আরও দুজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও এখনও তারা জমা দেননি আগামী বিশ সেপ্টেম্বর খুলনা চার আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন চার সেপ্টেম্বর প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে পাঁচ সেপ্টেম্বর আসনের মোট ভোটার তিন লাখ আটত্রিশ হাজার দুশো দশ জন এস এম মোস্তফা রশিদি সুজার মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় রূপালী ব্যাংক এশিয়ান গেমসের খবর আশরাফুলের জোড়া গোলে থাইল্যান্ডকে তিন একে হারিয়ে এশিয়ান গেমসের তৃতীয় জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ এতে বারো দলের মধ্যে অন্তত ষষ্ঠ স্থান নিশ্চিত হল গোবিনাথানের শীর্ষদের যদিও সুযোগ রয়েছে আরও এগিয়ে যাওয়ার ইন্দোনেশিয়া থেকে রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ র্যাঙ্কিং একত্রিশ আর সাতচল্লিশের পার্থক্যটা মাঠের খেলায় অন্তত ফুটে ওঠেনি ষোলোধাপ পেছনে থাকা যে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আগে কখনই হারের স্বাদ পায়নি বাংলাদেশ তাদের বিপক্ষে কিনা প্রথম আর্থে কোনো পরীক্ষাই নিতে পারেননি জিমি চয়নরা ভুল পাসের অভ্যাস থেকে এ ম্যাচও বের হতে পারেননি রোমান খোরশেদরা সাথে প্রতিপক্ষের ডি বক্সে এলোমেলো ভাব যদিও তৃতীয় কোয়ার্টারে পেনাল্টি কর্নার থেকে আষ্টাপুলের জোড়া গোল এনে দেয় স্বস্তির সুবাতাস শিষ্যরা যদিও এই জয় সন্তুষ্ট করতে পারেনি বাংলাদেশের কোচকে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আঠাশ আগস্ট পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা তিন ম্যাচ জয়ে যদিও কাগজ কলমে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখলো বাংলাদেশ তবে শেষ ম্যাচে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানকে হারাবে এমনটা আশা করছে না খেলোয়াড়রা তবে এই জয়ে পঞ্চম স্থানের জন্য খেলার সুযোগ পেলেও জিমি চয়নরা একই সাথে আগামী এশিয়া কাপ আর এশিয়ান গেমসেও সরাসরি খেলতে পাচ্ছে বাংলাদেশ এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা জাকার্তা শেষ করছি এখন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে